నమస్తే నేను మీ మౌనిక ఎలా ఉన్నారండి నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఈరోజు వచ్చేసి నా ఫేవరెట్ కర్రీ అండ్ స్పైసీ కర్రీ మటన్ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ కర్రీ మై ఫేవరెట్ అండి ఈ కర్రీ దీనికోసం నేను ముందుగా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం దీనికోసం నేను ముందుగా మటన్ తీసుకున్నాను ఒక అరకిలో మటన్ తీసుకొని బాగా వాష్ చేసుకోవాలి మటన్ని ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మటన్ వాష్ చేసుకోవాలండి లేకపోతే ఈ మటన్ స్మెల్ అనేది వస్తుంది బాగా వాష్ చేసుకొని వాష్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ దీనికి ఉల్లిపాయ పేస్ట్ అండ్ కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా కరివేపాకు చికెన్లో అయినా మటన్లో అయినా కరివేపాకు ఉల్లిపాయ పేస్ట్లో యాడ్ చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తర్వాత ఇది నేను కుక్కర్లో పెడుతున్నాను కుక్కర్లో దీన్ని ఆయిల్ వేసుకొని రెండు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఈ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది బాగా కలుపుకోవాలి ఈ పచ్చివాసం పోయినంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకొని ఇందులో పుదీనా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ అలా వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ట్రై చేయండి ములక్కాడ మటన్ అండ్ కాజు కాంబినేషన్లో కర్రీ మీరు ఎప్పుడు తినకపోవచ్చు ఒకసారి తిన్న వాళ్ళైతే ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి నేను చేసినవన్నీ మీరు చేస్తున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను ఇదంతా బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో కారం యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి కారం ఇది ఆయిల్ పైకి వచ్చిన తర్వాత దీనిలో మటన్ వేసుకోవాలి ముందుగా సిగ్గుపరుచుకున్న మటన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మటన్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకొని ఈ మసాలా అంతా ఈ మటన్ పట్టేటట్లు కలపాలి తర్వాత ఈ ఆయిల్ పైకి వచ్చినంత వరకు దీన్ని ఫ్రై చేయాలి బాగా మటన్ ఎప్పుడు కూడా బాగా ఫ్రై చేయాలండి ఉడుక ఎంత టైం ఉడుకుతుందో అంతకంటే ఎక్కువ టైమే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకుంటే మటన్ స్మెల్ అనేది మనకు అస్సలు రాదు ఇంకొక సారీ చెప్తున్నానండి ఇది వాటర్ యాడ్ చేసిన వీడియో క్లిప్ మిస్ అయింది సో సారీ అండి అది ఎలా మిస్ అయిందో నాకు తెలియదు కానీ తర్వాత ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కుక్కర్ విజిల్స్ పెట్టాలి నేనైతే ఒక ఫోర్ విజిల్స్ పెట్టాను తర్వాత దీన్ని వేరే కళాయిలో షిఫ్ట్ చేసుకొని దీనిలో పుదీనా యాడ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మటన్లో పుదీనా యాడ్ చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మటన్ పుదీన కొత్తిమీర కన్నా పుదీనా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు కొంచెం రోలింగ్ బాయిలింగ్ అవుతుంది కదా దీనిలో మటన్ మసాలాని యాడ్ చేసుకోవాలి మటన్ మసాలా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత కొంచెం ఉడుకుతుంది అన్నప్పుడు దీంట్లో ములక్కాడలు యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా ముందు యాడ్ చేయకూడదు ముందు యాడ్ చేస్తే ములక్కాడలు అనేవి విరిగిపోతాయి పేస్ట్లా అయిపోతాయి అందుకే ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకోవాలి ఉడుకుతున్నప్పుడు ములక్కాడలు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కాజుని యాడ్ చేసుకోవాలి కాజు యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇది రైస్లోకి కాదు చపాతీలోకి రోటీలోకి చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందో కదా ఇది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి అస్సలు ఈ కర్రీని వరి పెట్టరు అంత టేస్ట్గా ఉంటుంది ఒకవేళ మనం చపాతీతో సర్వ్ చేసుకోవాలి ఈ రోటీతో సర్వ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇలా ఈ ప్రాసెస్లో దించేస్తే సరిపోతుంది కానీ మేమైతే రైస్లో సర్వ్ చేసుకుంటామని అనుకుంటున్నాం సో ఇంకా చాలా థిక్గా అవ్వాలి గ్రేవీ అనేది చాలా దగ్గర పడాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందో కదా అంతే టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ కర్రీ చాలామందికి ఇది ఎలా ములక్కాళ్ళు ఎలా యాడ్ చేయాలో తెలియకపోవచ్చు ఈ ప్రాసెస్లో ఒకసారి చేయండి ఈ కర్రీ మరి వదలపెట్టరు అంత టేస్ట్గా ఉంటుంది అంతేనండి టేస్ట్ టేస్టీ మటన్ కర్రీ రెడీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్ టేక్